。龙先生，我们刚打探到，约翰跟那个日本女人居然订婚了，他便捷了。我们硬闯娱乐场去救佟大哥。对对，就去救佟大哥。救佟大哥，救他，救佟大哥，救佟大哥，救佟大哥。兄弟们，兄弟们，听我说。叛变了，就把我这条命搭上。你在这儿守住了，别让他逃走。嗨，会长，要不要告诉杏子，吴用是内奸？不。他自己会说的。嗨，我们结束了。结束了？我不明白你在说什么。我是后援会派来的卧底，我的身份已经被揭穿了。我真的不知道头山满到底在搞什么，是他让我跟你求婚的。我不相信，你骗我。是，是我骗了你。从头到尾，这都是个骗局。我为后援会工作，负责接近你，然后潜入居酒屋。我的任务是盗取保险库的密码本。今晚我行动失败了，所以一切都结束了。我相信。生日，过中秋，这难道也是任务吗？没错，全都是为了任务。你就没有一刻？是任务。开枪吧，不要犹豫。杏子，我们俩永远都只能是敌人。开枪啊！你把枪放下，吴用。你看你把杏子弄得多伤心，好好的两个人为什么要搞成这个样子？你将你心爱的人带到天堂，又一下子把他扯到地狱，你真的这么狠心吗？杏子，你先回房休息。有些话，我想单独跟吴用说
，我用，跟我来。你从什么时候知道我是卧底的？刘生刚用录音带陷害杏子，从你救他逃亡开始，我就对你有所怀疑。救你的人就是害你的人，这是间谍活动里的第一定律。我以为那次计划很完美，原来早就被你看穿了。你的计划的确很完美，你替杏子挡了一颗子弹，让她彻底的爱上了你。这样的攻心计，任何女人都会被俘获。不过有一件事让我很意外。什么？我本以为你是逢场作戏，没想到你对杏子也是真爱。还记得那次我们在囚室玩的测谎机吗？其实红灯绿灯，都是我用手控制的。但是有一样东西我无法控制，就是人的眼神。嘴巴可以撒谎，但眼睛不能。你的眼神告诉了我，你有问题。那次同虎被抓，我更确定是你，因为那是我故意放的假消息出去。既然知道是我，为什么不抓我？因为那不是我的计划。我的计划是让你和杏子结婚。原来除了我离开，或者我和杏子你死我亡之外，你还提供了另外一个选择。帝国已经如箭在弦，中国大势已去。只要时机一到，圣战一触即发，中国迟早会落到大日本帝国的手上。中国地大物博，山河锦绣。倘若交给优秀的大和民族统治，那么一切将会变得如鱼得水，相得益彰。能够骗得过杏子的人，肯定是了不起的人。你这样的人才，我向来喜欢。不如早日投诚，助我一臂之力，将来必能共享成果。我希望你可以跟杏子在一起，和她白头到老。投靠我们，是你最好的结局。当然。你为自己的国家牺牲也可以。如果你认为这个国家值得你去为他而死，这个事情对我来说是个很重要的抉择，我需要好好考虑考虑。嗯，当然可以了。明天中午之前，我希望。你可以给我一个满意的答复。叫声，跟我前晚听到的一模一样。没有啊，你是不是又做梦了？有啊，我就没睡。这次我真的听到了，而且特别像铜虎的声音。木兰，一定是你太累了，产生了幻听
你好好休息吧，睡吧龙先生，我们在娱乐场里的耳目听到居酒屋传来惨叫声。那好啊，说明他们还活着。嗯，傅约翰订婚之后就一直没有在娱乐场露过面。看来是东窗事发了。哦，对了，师傅让我跟您说一声，精武门都准备好了，就等您一声令下。不用，让大家好好休息。事情还没有到强攻的那一步。我估量着，约翰已经得到了我们想要的东西，就是不知道怎么送出来。那我去一趟。不，你去的话，会打草惊蛇，而且会增添约翰的危险。要不，让木兰去？在这个紧要的关头，唯有靠萌萌了。这个口琴，你想办法把它交给萌萌，就告诉他说要催萨库拉吃饭，这什么意思？我虽然猜不透约翰的完全想法，但是要是换了我，我也会这么做的。嗯，这样，得赌一把。你把我们的秘密邮箱告诉萌萌，遇事可以联系上。嗯，不用，不用，不用。哎呀，不好！不用，怎么是你？走走魔君呢？嗯。Sakura， Sakura， Sakura。
萨库拉，萨库拉，萨库拉。给你时间选择，是让你做出一个正确的决定，但绝对没有逃跑这一项。现在杀一只猫，算是给你一个警告。如果你再做这种无谓的尝试，那么下一次就一定会死一个人。在中午之前，你还有时间做出正确的选择。我希望。这一次，你可以给我一个完美的答案萨库拉，萨库拉，萨库拉。抬起来，看着我，你会哭，证明你不够绝，不够冷，不够狠。这是我送给你的礼物，快打开。这就是背叛者的下场。如果吴用他不投诚，那么到时候杀他的就是你。我希望你能下得去手。这是你一次学习的机会，也是你要上的最后一堂课。
里面吗？你不能进去见他。为什么？不行就是不行。萌萌，你找我？啊，我刚才找萨库拉，听到你在吹琴，我猜他是不是在你这儿？他不在。不过我替他写了一首新曲子，你有没有兴趣学？好啊。跟我进来。嗯。喂喂，你不能进去。不放心的话，可以跟我一块学嘛。进来。你们吹的这是什么呀？太难听了。这是吹给猫听的，又不是吹给你听的。不喜欢你别听啊。萌<笑>萌，别理他，跟着我的节奏一起吹。你跟我出来一下。你要跟我说什么？是你，害死了萨库拉。是你的义父残忍到连一只猫都不放过。不是你把窃听器装在他身上的吗？是你害死了他，只要是背叛者，就得死。是的，我背叛了你，你应该把我也杀了。你就是宁愿去死，你不愿意和我在一起吗？我们是不可能在一起的。投靠我们，义父会原谅你的。没有一个正义的中国人会选择投靠日本人的。我们天生就只能做敌人。得不到你，我真的会杀了你。这就是我们的结局。给我点时间吧，让我再劝劝无用，好吗？时间已到，听天由命吧。不。啊啊啊啊我再最后问你一次：是死，还是投诚？要是你不答应归顺我，就先让你亲眼见证你的朋友是怎么死的吧。不，不能答应，不能答应啊！再唠唠叨叨了，要杀就杀，中国人不投降，我不会让你死的这么容易。哼，把吴用给我绑起来。
你怎么回事？是什么原因，让你在刚才那一刻对童虎心软？眼睛，是他的眼睛，让我想起我们失散多年的儿子。如果我们的儿子没有死，现在也应该是他这个年纪了。你怀疑童虎是我们的儿子？我也感到很奇怪，我怎么会有这种感觉？一定是你想儿子太久，才会有这种错觉。该做的都已经做了，其他的就看老天的造化了。会不会觉得有点遗憾？我们就这样失败了？遗憾是肯定有，但失败还不一定。我们没完成的，一定有人能够帮我们继续完成。萌萌，就看你的了。兄弟，明天我们两个有可能一块死，怕不怕？死，有什么可怕的？苟且偷生，才可怕。好，那我们就一起痛痛快快的死。再化作厉鬼，将日本人索命。黄泉路上，咱们两兄弟也不会寂寞了。<笑>没来上班了，我们也在找他。萌萌，木兰，好像不在家，我有很重要的东西要给他。他好几天没有去上班了，又没在家，那不会出事了吧？约翰这两天也不太对劲。每天都有人拿着枪在他门口守着，他们会不会？那每天晚上叫的那个不会是童虎吧？萌萌，跟我走。这是后援会的秘密邮箱，我刚才放了一封求助信进去，一会儿就会有人来接我们了。嗯。我知道，你们是来找童虎的。对，他人在哪儿？几天前就被抓了，现在应该在居酒屋的囚室。那你们干嘛不去救他呀？这都多少天了，你们干嘛不救啊？我们不能救。为什么？现在娱乐场里到处都是日本人，如果我们现在去救他，就等于是自投罗网。为了救他一个人，牺牲这么多人，你觉得这值得吗？况且。每名特工都有随时为国牺牲的心理准备，铜虎也不例外。而且他已经被抓这么多天了，现在存活的机会
，几乎为零。我每天晚上都能听见他惨叫啊，他还活着呢。那约翰呢？他会不会有危险？对不起，他也被抓了。都是为了国家才被抓的，现在他们身处危险，你们就放任不管吗？请你保持冷静，我们真的是无能为力。我掌握了日本人的密码本，我知道密码。就是密码钥匙吗？这是约翰最后交给我的，你们可以测试一下。都记下来了吗？记下来了，马上测试。我们之前接获的密电反复测试过，取谱密钥准确率为百分之九十，但是取谱不全，需要全套测试过才可以最后判定。萌萌，给我们全套的取谱。先救出约翰和铜虎，我就告诉你们全部的曲谱。不可以，龙先生。后援会不可以去救约翰和铜虎。后援会是民众的组织，后援会如果出手的话，头山满会以入侵日本地界为名进行反击，甚至他可以正面宣战。那你们就见死不救啊？那不必死无疑了吗？非也，现在全民抗战，全国。以救国救民为己任的组织，又岂止是后援会？还有，精武门。对。嗯、约翰现在也被抓了，日本人心狠手辣，我们现在真的不知道他们两个怎么样了。刘师傅。他们肯定还活着的。铜虎被抓了几天，许安妮说他生存的可能性几乎没有了。可我每天晚上都能听到他们的惨叫声，萌萌也听得到的，真的还活着呢。就等我们去救人了。哎，不用多说了。约翰和铜虎，为国为民，救人，精武门义不容辞。这次，一定要给日本人点颜色看看。谢谢刘师傅。要杀，一起杀！还有什么好说的？给我过生日。中秋，还有圣诞，给我最美的三天。我一直都想给你过个节日，但我始终不知道你喜欢什么。明年此时，是过我们的周年，还是你的忌日？你。还是可以选择的。我没什么好说的。快，快，快，快，快点跟上。就不要去了，我们去就行了。你们先回去，快，咱们走走
。这支音乐盒是你送给我的那支。音乐的长度你应该心里最清楚。这是你最后的选择时间。音乐停止前，你如果选择我们，我就会砍掉你手上的绳子。否则。以后每年的今天，就是你的忌日。上！
够狠，把感情的事情忘掉。武藤杏子，这最后一堂课上堂的钟声响了，去吧，杀死傅约翰。是义父。只要你投靠日本，我们就能永远在一起了。武藤小姐，你忘了，我是后援会派来的卧底傅约翰。现在我的任务结束了，一切都结束了。这个世界上其实根本就没有吴勇这个人。我不管你是谁，投靠日本吧。我们就能永远在一起了，星子。你也可以投靠中国，我们可以永远在一起。你做不到是吧？我也一样。我们都有自己的尊严和信仰，我们根本就是两个不同世界的人呢。把你的枪举起来！把你的枪举起来！你不是为我挡过枪吗？我是不会欠你这条狗命的。枪，一切都结束了。这是游戏规则，这个游戏规则只有我能决定。
越难过了。怎么样了？开心，就是我的目的。结束了。小姐，杏子小姐，你终于醒了，太好了！啊，天皇保佑，天皇保佑，天皇保佑，天皇保佑好几个小时了，还没出来，我一直没见到你，我好着急呀、啊！你怎么跑出来了？多亏军武兄弟，约翰，伤势怎么样了？我来的时候也没有见到他。啊、出来了，怎么样？几枪都不是要害，命暂时保住了。不过，他摔伤挺严重的，能不能醒过来还不一定。而且他四肢受损，就算醒过来，也可能。怎么样？他有可能终生残废。啊！这拿去破译一下。是。
警务门的人跑到我们这里抢人闹事，巡捕房倒要我们停业整顿，我们是不是应该向他们提出抗议？都是你们两个办事不力，没有好好吩咐手下的人。嗨，是属下失职。杏子现在怎么样了？说是已经醒了，祖祖墓在陪房。嗯，刘胜刚，是杏子恢复这段期间。你暂时负责娱乐场整修工作，是，会长。这次精武门的行动，背后肯定有后援会的支持，我们要不要有所回击？现在还不是跟他们亮牌的时候。队长，傅约翰看过密码本，现在要被秘密救走，我们用不用更换密码好？这已经是帝国最先进的密码了，还有比这更难以破译的吗？北一辉，你觉得密钥泄露几率有多大？他潜入居酒屋，刚拿到密码本就被我们逮住了，而且相机也被我们收缴了。所以，泄露的几率是微乎其微。我们就静观其变吧。经过反复。测试取谱密钥是有效的。更换密码本牵扯慎重，频繁更换更容易被敌方掌握破译的规律。上次被迫换码的时候，我已经告诉过你们一次，下不为例。这才多久的时间？属下失职。属下密码不用换，但是安全系统必须全面升级。嗨，是。这些人是有意思的对手。王梦，谢谢你。都是约翰做的。是，他不负所托，完成了任务。现在约翰被救出来，你觉得日本人会换密钥吗？现在还没有迹象显示约翰送出了密码，头上满会按兵不动。佐佐木辛苦了，去休息一会儿吧。嗨。爱情是蜜糖，要想永远拥有它，只有两条途径，都需要你够狠，够狠才能杀死它，够狠才能把它驯化成你的武器。性子没过关，最后一堂课没完成，该把你的眼泪咽下去。如果你要哀悼什么，现在已经全部结束了。记住你的身份，问问你自己，你是谁？你是帝国橘子学校的优等生。
油莲味的，吃点吧。傅约翰，别跟我躺在这儿装死啊！我跟你说装睡也不行啊！哎，你是为了躲着我是吗？你老躺在这儿不难受啊你？你放心吧。我不会再缠着你了，因为我对你已经死心了。你看着我的眼睛，我没骗你吧？我从来也没骗过你。你现在有萌萌，是你的福气。我现在有铜虎，也是我的福气。傅约翰，所以差不多你就起来吧。木兰，回来了，我来看看铜虎，顺道来看看约翰，再坐会儿吧。不了，哎，我买了点心你吃啊，我去犒劳铜虎。估计他快饿死了，木兰，萌萌，你辛苦了。约翰，我就交给你了。啊，对，点心尽快吃掉。你喜欢什么味道的，我再买给你。走啦。子要回来了，怎么还哭啊？星子靠不住了，儿子回来的正是时候。嗯、我师傅让带给你的，上好的金疮药，替我谢谢刘师傅。俊武兄弟，昨天的事情，改天我一定登门道谢。其实，你不用谢我。昨天，也是萌萌姑娘和木兰来找我们的，我们才知道情况。我看得出来，木兰昨天真是急疯了，她真的很关心你。好了。你好好养伤。嗯。哎，俊武。嗯。木木木兰。你为什么每次叫我就总是多个字儿啊？嗯、俊武哥，谢谢你。谢谢我什么？谢谢你救了铜虎。哦，木兰，其实我没什么想法，我就是想让你高兴。我知道你喜欢铜虎，我祝福你们。
，炸掉山东电力公司。是。联络官。嗯。截获日方密电，他们要炸毁山东电力公司。这是华北地区我方重要的供电力量，是不是马上通知？不许通知。把电文封岛，去吧。是。山东电力公司已于今日十三时二十分成功被我方炸毁。嗯。联络官，日方又要炸宁波码头了。夺取火车站控制权。不许破坏，不许被察觉。嗨，联络官。哼，知道了。是。会长，徐州火车站已经在控制之下。没有抵抗，也没有人发觉。经过火车站的火车运输，一切正常。好了，测试完毕，对方毫不动静，真正的行动也该开始了。是。嗯。联络官，截获密电，日方刚刚安排了一批化武颜料的运输。石头投完了，大鱼终于要上钩了。嗯，约翰，这是你的口琴，感觉到了吗？你用它把秘密告诉了我，日本人到现在都没有发现。农先生说，你不负所托，完成任务，立了大功。我们一定会彻底把敌人消灭的。对了，这还是你和萨库尔的联络工具。你吹口琴，萨库尔就来吃饭。你老克扣工资，就给半条鱼，还咬人家。最后，你怎么吹琴，萨库尔都不理你了。你征用萨库尔替你工作，还要做他的男主人，他一定替你偷听了不少吴老板的秘密吧？你说靠近性子是为了完成任务，其实你是喜欢他的，而他也喜欢你。约翰，你能听见我说话了，对不对？你再动一动手，眨眨眼也行啊。约翰，约翰，你听到了吗？萌萌，约翰的手刚才真的动了，你看见了吗？看见了。真的吗？真的动了吗？是动了。你这么照顾他，他敢不醒的话，我也不饶过他。可能是我太急躁了，萌萌，你要好好照顾自己的身体，别约翰醒了，你自己倒累垮了。没事儿，我好着呢。木兰呢？哦，他说要回去拿什么东西，所以我才可以走出来。嗯，木兰是个好姑娘。马六甲海盗那次任务，因为情报的漏洞，货物尽失，陆军部非常不满。同样的失误
不可以再有第二次。是。化武基地是帝国的重要计划，之前因为情报安全程疑暂缓，现已重新启动。我们的任务：确保情报安全，确保资金输送。确保原料运输。是。头山满三次密码测试才重新行动。这个老狐狸也太狡猾了。嗯，这次的原料量非常小，这说明他们还没有放松警惕啊。化物原料虽然少，但是你觉得我们是不是应该动手了呢？不。继续按兵不动。头山满虽然是负责运输和资金，但是他很有可能不知道化物基地的确定地点。这次密钥室的中心任务是找到化物基地的所在地，彻底摧毁。在此之前呢，不能擅自行动。如果稍有偏差的话，嗯。头山满就可能换兵马本，那样我们就前功尽弃。嗯恢复的很好，超出想象。要是照这样下去，都有完全恢复的可能。<笑>谢谢医生，不客气。约翰，你这老胳膊老腿的速度点儿，你看人家铜虎都独立行走了。哎，人还是猴子的时候就可以独立行走了。<笑>嗯，那你还服？铜虎，我怎么记得之前这位好像还自称是我的未婚妻啊？什么时候叛逃阵营了？哎。是吗？我怎么不记得呀？你承认过吗？<笑>那天萌萌跟我说你手动的时候，我还跟着说是，其实我什么都没看见，还是萌萌，看你看的仔细。是啊，那天我还听见有人说，木兰是个好姑娘。<笑>那当然。不过现在该有人说萌萌是个好姑娘喽。谢谢。自己溜出去看萌萌去了呀？哪有啊？看约翰？看就看呗，还不承认？萌萌那么辛苦，不该看啊？该，该。木兰，现在约翰也醒了，我心里的一块石头也落地了。想说什么呀？老气横秋，木兰，这事儿完了，我想和你结婚。我是说
，我想马上和你结婚。你是还想着为那天的事儿负责啊？我跟你说过了，没那个必要。木兰，我说的是，我想和你结婚。啊，不是，我可以和你。啊，我我也不太会说话，其实我就是想说，我想和你结婚。你愿意吗？在一起的话，会很危险的。我不怕，我木兰是谁啊联络官，你的状况恢复的不错，申请归队吧。我想申请结婚。什么？我想申请跟木兰结婚。我以前跟你说过的话，你都不记得了吗？记得。特工没有权利、条件谈恋爱。可是我还说过，如果我们爱上一个人，就会成为那个人的魔鬼。最后，我们会害死这个人的。我以前跟你说过的这些话，难道你都忘记了吗？我没忘。可是，这不是定律。我们是谁，不代表就注定了命运。我不相信命运悲剧。既然你已经决定了，又何必再来问我呢？我没有父母，你就是我姐姐。我想请你来为我主持。侯山满二十年前失踪的亲生儿子，孩子，这么多年，我们一直都在找你，跟妈妈回去，你父亲也在等你，孩子，你认不清我。你总该认得清照片吧？我是你的母亲啊！你不可能留在这里，跟妈妈回去吧？啊！你走吧。妈妈不能再失去你。如果你留在这，明天就可能是父子相残。
我不能看到这样的事情发生。如果你不跟我回去，妈妈就死在这儿陪你。走，你快跑！你快跑啊！同伙，走啊！你为什么把他放走？干嘛不把他杀了就这张照片，你真信啊？那么随便一张照片撕了再一粘，不都是这样子？你不能信，这是日本人的阴谋，谁上当受骗，谁就是傻子。我的车轱辘话说的我都嫌烦了。你在这儿坐了几个时辰了？你到底打算坐到什么时候啊？啊？神父，孩子，回来了。神父，我想问您，我父母是谁？孩子，你是神的孩子。神父。我的亲生父母是谁？你告诉我吧，孩子。你的身世我真不知道。当年，是一位叫农出民的先生，把你交给了我。只说你的父母可能不在人世了。从那以后，我就再也没有见过他了，也不知道他的下落。进来。哎，嗯，坐。同伙，你的伤恢复的怎么样？这么晚，你怎么在这儿？同伙，你有事儿？龙先生。二十年前，你是不是带着一个五岁的小孩去深爱孤儿院？小孩是这个孩子吗？这是你。
，照片里面的那个女人，是我妈妈。我是头山满的儿子，我是日本人。